Sie geben uns ständig Rätsel auf. Komma, Bindestriche, Apostrophe. Aber ohne Zeichensetzung wirkt ein Text schnell mal unklar oder missverständlich. Deshalb gehören Sie unverzichtbar dazu. Oh, the mysteries of punctuation. How he loved mysteries, that Sherlock Holmes. In London, there are many places that refer to his cases and adventures. I'll tell you about my Sherlock Holmes day, or even better, I'll write it down for you with commas, apostrophes and quotation marks. Number one, the comma. I've been to an exhibition about Sherlock Holmes and Dr. Watson today. I've seen their medical kits, journals, hats, pipes and other possessions. But the greatest treasure is Holmes' language. Holmes says, elementary, my dear Watson. Well, he says it in the films and on TV, but not in the books. The little things are infinitely the most important, he says in the books. There is nothing more deceptive, he states, than an obvious fact. Der Anfang ist leicht. Kommata stehen bei Aufzählungen. I've seen their medical kits, journals, hats, pipes. Aber im Englischen auch vor dem letzten und and other possessions. Dann die Sache mit dem Zitat. Fall 1. Wenn ich es ankündige, kommt das Komma vor dem beginnenden Anführungszeichen. Holmes says, elementary. Fall 2. Wenn ich den Verfasser nachschiebe, dann innerhalb des Zitats vor dem endenden Anführungszeichen. The little things are infinitely the most important, he says. Fall 3. Wenn ich es dazwischen schiebe, dann sieht das Ganze so aus. There is nothing more deceptive, he states, than an obvious fact. Also, Zitat, Komma vor das Anführungszeichen, Verfasser, Komma, Zitat geht weiter. After being on today's tour, I was quite hungry. For lunch, I ate a beef sandwich at the Sherlock Holmes pub where I went afterwards. The woman who served it to me said it was a great British tradition. Sherlock, who was born and raised in Britain, had sandwiches too. They were, however, not his favourite food. He often states that he's very picky with everything he eats. Der Relativsatz, Fall 1. Wenn du den Relativsatz nicht unbedingt brauchst, dann kommt zwischen Haupt- und Nebensatz ein Komma. Beispiel, I ate at the Sherlock Holmes pub where I went afterwards. Fall 2. Der Relativsatz ist erforderlich, um die Aussage zu verstehen. The woman who served it to me said. The woman? Welche Frau? Genau. Hier ist es nämlich wichtig, dass es die Frau war, die mir das Sandwich gebracht hat. Also kein Komma. Fall 3. Kleine Einschübe wie of course oder however stehen immer zwischen Kommata. Und zu guter Letzt das, that. Hier machen die Deutschen immer gerne Fehler. Im Deutschen steht immer ein Komma vor das und im Englischen nie. Zum Beispiel, er betont, dass er sehr wählerisch ist und he states that he's very picky. Number two, the hyphen. Was wir als zusammengesetztes Wort benutzen, schreibt man im Englischen häufig mit Bindestrich. Unser Beispiel, Sherlock Holmes wird wieder mal neu verfilmt. The story centers around um, a smart, self-employed architect who murders his wife. The detective is um, a computer-generated figure called Holmes. He is quick-thinking and good-looking. A second figure functions, of course, as his well-loved assistant, Watson. The film is supposed to be an up-to-date version of a classic story. Holmes is well-loved all over the world. The books just need to be brought up to date for the younger generation. Du erkennst sicher schon die Machart. Self-employed, computer-generated, good-looking, well-loved. Das sind alles Adjektive, die aus unterschiedlichen Wortarten zusammengesetzt sind. In Fällen wie diesen, Bindestrich. Aber nicht verwechseln. He is well-loved. Hier wird loved ganz normal als Verbform benutzt, die durch well näher beschrieben ist. Bei den Hauptwörtern fehlen strikte Regeln. Man kann zum Beispiel paperclip, paperclip oder paperclip schreiben. Alles richtig. Number three, the apostrophe. I'm drinking Sherlock's favorite tea, Lapsang Souchon, in a beautiful pub. The location is famous to Sherlock Holmes fans. I will be back in a few months' time for sure. The fans' website says there will be a big party next summer with a children's detective game and quizzes all night long. 
Apostrophe plus S zeigen Zugehörigkeit oder Besitz an. Sherlock's favorite tea. Da kommt im Englischen immer ein Apostroph plus S dahinter. Bei Eigennamen, die auf S enden, wie zum Beispiel Holmes, kommt immer sofort ein Apostroph. Bei Wörtern, bei denen die Pluralform schon auf S endet, wird nur ein Apostroph angehängt. The fans website in a few months time. I'm sure Sherlock isn't a European legend only. Arthur Conan Doyle's stories have been published all around the world. I've been reading and rereading them ever since my childhood. I've watched the movies and the BBC TV series later. The legend of Sherlock definitely owes its success to those many adaptions. It's been amazing to watch all the different approaches. Hier dient der Apostroph als Auslassungszeichen, zum Beispiel für ein oder mehrere Buchstaben. I'm für I am, I've für I have. Bei it, also it is, wird es oft falsch gemacht. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Man darf es nur nicht mit dem Possessivpronomen it's verwechseln. So, damit haben wir schon die wichtigsten Zeichensetzungsregeln. Und jetzt nochmal die Zusammenfassung. Commas in English are often used more to organize blocks of thought rather than following strict rules. But there are some. When making a list, commas are used to separate one item from the next, also before the final and or or. Hats, pipes and other possessions. You use commas to enclose non-defining relative clauses and other non-essential details and comments. Sherlock, who was born in Britain, liked sandwiches. However, they were not his favorite food. No comma before that. I think that's easy. We use hyphens in many compound adjectives. Computer generated, good looking. There are no strict rules for most compound nouns. Paperclip, paperclip, paperclip. If in doubt, use a hyphen. We use an apostrophe to show possession. Sherlock's favorite tea. If the name ends with an S, we normally just add an apostrophe. Holmes's friend Watson. If the possession relates to a plural noun that ends in S, we add an apostrophe after the S. A few months time, the fans website. Don't mix up it's, the short form for it is, with it's, the possessive pronoun. Das war die Zeichensetzung. Wir haben auch noch ein Kapitel zum Thema Rechtschreibung. Und dazu weitere Übungen und Tipps und Tricks auf unserer Homepage von Alpha Lernen. Und natürlich unseren Spickzettel.